ফাইনাল সাজিত সলিডপুর সফট 2016 এ আমি মোহাম্মদ ওয়াসিফ হোসেন জানাচ্ছি সবাইকে স্বাগত আজকে আমরা যে ড্রয়িং দিয়ে করব সেটি হচ্ছে একটি ইয়ার ব্লোয়ার আর ছবিতে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ইয়ার ব্লোয়ারের বিভিন্ন অংশে রাউন্ড বা কার্ভ ফেস রয়েছে এই কার্ভ ফেস বা রাউন্ড ফেসগুলোকে যাতে সহজ এবং সুন্দরভাবে করা যায় সেজন্য হচ্ছে আমরা আজকে সারফেস টুল ব্যবহার করে এই মডেলটি ড্র করব সলিড বডিতে যদি আমরা এটিকে ড্র করতাম তাহলে এই রাউন্ড বা কার্ভ ফেসগুলো অত ভালোভাবে আসতো না তাই হচ্ছে আমরা সারফেস দিয়ে এটা সম্পূর্ণ আঁকার চেষ্টা করব তো প্রথমে আমরা সলিড বার্স ওপেন করি সলিড বার্স ওপেন করার পরে আমরা পার্ট ফাইল নিলাম আমরা যে ড্রয়িংটি রয়েছে এটি হচ্ছে আমরা রাইট প্লেন থেকে করা শুরু করব তো হচ্ছে আমরা রাইট প্লেন সিলেক্ট করলাম স্কেচ ফার্স্টে হচ্ছে একটা রেফারেন্স লাইন বা সেন্টার লাইনটি নিলাম পুরো ড্রয়িংটি হচ্ছে আমি ডাইমেনশন ছাড়া করা ট্রাই করতে করছি এবং পুরাটাই হচ্ছে প্রায় বলা যায় চোখের আন্দাজে করা দেন হচ্ছে আমরা এটিকে ট্রিম করে ফেলবো যেহেতু আগেই বলেছিলাম আমরা পুরো জিনিসটিকে সারফেসে করব সো আমরা হচ্ছে সারফেসে গিয়ে এটিকে হচ্ছে ফার্স্টে রেফারেন্স লাইনটিকে সিলেক্ট করে রিভলভ করে ফেলবো আমাদের মাঝের যে বেস অংশটুকু এটি করা শেষ আর সারফেস দিয়ে করার ফলে আর একটি সুবিধা হয়েছে যে আমার মাঝখানের এই অংশটুকু ফাঁকা দেখাচ্ছে যদি দেখেন মাঝখানে আমার এই ফাঁকা অংশটি রয়েছে এই ফাঁকা অংশে হচ্ছে আমার বিভিন্ন ধরনের অন্যান্য যন্ত্রপাতি রাখার জন্য ব্যবহার করা হয় মানে অ্যাকচুয়াল যে মডেলটা সেখানে ফাঁকা রাখা হয় কিন্তু সলিড বডি দিয়ে করলে আমার এই পুরাটা নিজের থাকত আচ্ছা এরপরে যে কাজটি করব আমরা হচ্ছে একটি প্লেন নিব আর প্লেনের রেফারেন্স প্লেন আমরা রাইট প্লেনটা নিব फिलेक्टेज এবার আমরা ব্লোয়ারের এই অংশগুলোকে ড্র করা ড্র করব এই প্লেনটি সিলেক্ট করে স্কেচ নিলাম এবং একটি সার্কেল ড্র করলাম এই সার্কেলে একটি অফসেস সার্কেল ডাইমেনশন পয়েন্ট ওয়ান ইঞ্চি ঠিক আছে এখন এটিকে আমরা এক্সট্রোড করবো ফিচার সাইজে এক্সট্রোড এক্সট্রোড করে ফেললাম এখন এই এক্সট্রোড অংশটুকের ঠিক পিছিয়ে দেখবো আর একটি ছোট্ট এক্সট্রোড আছে সেই এক্সট্রোডটি আমরা করে ফেলবো এখন তো প্রথমে আবার সেম প্লেন টি সিলেক্ট করি স্কেচ সিলেক্ট করব দেন কম্পাট এনটি এনটি টি সি দিয়ে আমরা যে এই সার্কেলটা ছিল এই সার্কেলটি সিলেক্ট করব দেন কম্পাট এনটি টি তারপরে অফসেট আবার সেই সার্কেলটি সিলেক্ট করব আমাদের ডাইমেনশন নিয়ে লিখেছে এবার এটিকে আমরা আবার এক্সট্রোড করব বা পুরো ফ্রি না করব অল্প একটু অংশ এক্সট্রোড করব আবার ছবিতে খেয়াল করি ছবিতে আমার এই যে এই অংশগুলো যে ফাঁকা রাখা হয়েছে এখানে ভেন্টিলেশনের জন্য বা ইয়ার সার্কুলেশনের জন্য কিছু ফাঁকা অংশ রয়েছে সো আমরা এটিকে এখন ড্র করব
bisa dulu aku ngomong di reference dan draw kuning click offset line di select korbo amal line di pilih seri dot color set shiru nuts ami ekhane by directional jay box di hache shiru hache tick kod check kore dibo tahal hache amal di seri di di line hoi jabe ebar mask hane di reference line shiru di get kore felbo ebar circular pattern dia ami hache chatti sarap di circle ke periferi barabar diye dibo ekon hmm. amra je kaaj ti korbo ekon hocche amra surface e je trim surface je option ti ache eti select eti select korbo ekhane amader sketch ti age age theke select kora hoyeche ebong jader ekhane keep selection ache tara remove selection dibo karon hocche amra ei sketch tara ei surface er kichu kichu ongsho কেটে ফেলে দেব আমরা এখন কোন অংশগুলোকে কাটবো সেটি সিলেক্ট করি অংশগুলো সিলেক্ট করা হয়ে গেল আমরা অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে এখানে যাতে রিমুভ সিলেকশনে টিক করা থাকে দেখব ওকে আমাদের এখানে অংশগুলো কেটে গিয়েছে আপনাদের বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে এখানে যদি আমরা আমরা যদি খেয়াল করি এই যে এখানে এই অংশগুলো কিন্তু কাটা হয়ে গিয়েছে যদি খেয়াল করি ভালো করে খেয়াল করি অংশগুলো কাটা হয়ে গেছে যেহেতু আমার এই পাশে একটা সার্কেল আছে সেই জন্য এটা কোনো ভাব ভাবে দেখা যাচ্ছে না আমাদের এই সাইডের অংশ প্রায় শেষ এবার হচ্ছে আমরা অপর দিকের অংশগুলো কাজ করব এই সাইডে হচ্ছে আমার একটি লম্বা অংশ হয়তো বা এখানে মোটর রাখার জন্য বা অন্যান্য ক্ষেত্রে যন্ত্রাংশ রাখার জন্য ব্যবহার করা হয় এখন আমরা সেই জিনিসটি ড্র করব ড্র করব দেন এটাকে হচ্ছে সারফেস এক্সট্রু সারফেস দিব এক্সট্রু সারফেস দেওয়া শেষ আমরা খেয়াল করতেছি এখানে একটি ফাঁকা অংশ রয়েছে তো হচ্ছে আমরা এটা কি ফিল সারফেস দিয়ে বন্ধ করে দেবো ফিল সারফেস দিয়ে বন্ধ করা শেষ এখন আমরা যে কাজটি করব সেটি হচ্ছে আমরা ব্লোয়ারের যে হ্যান্ডেলটি আছে সেটি তৈরি করব হ্যান্ডেলটি তৈরি করার জন্য আমরা একটা প্লেন নিয়ে নিই প্লেন এই দুটোর মাঝখানে একটা মিড প্লেন নিয়ে নিলাম আমি আবার দেখাচ্ছি মিড প্লেনটি নেওয়ার জন্য প্রথমে আমার এই সারফেসটি এবং পরে আমার এই সারফেসটি দুটি সিলেক্ট করলে আমার দুটোর মাঝামাঝি একটি মিড প্লেন নেওয়া হয়ে যাবে এখন এই মিড প্লেনে আমি ড্র করব যে স্কেচ হ্যান্ডেলটির মধ্যে কার্ভ আর স্মুথ আনার জন্য আমি হচ্ছে প্লাইন ইউজ করব কেউ যদি স্ট্রেট লাইন দিয়ে করতে চায় করতে পারবে এটা হচ্ছে তার সম্পূর্ণ নিজস্ব আচ্ছা আমি জাস্ট কার্ভটা আনার জন্য ইউজ করলাম
एक्सिटी स्केच एबार हम लोग एक टा स्विफ्ट फीचर यूज़ करवो स्विफ्ट फीचर कॉर्नर आगे हमारे प्रोफाइल देखने तो हो बे शेज़न में होता है हमारा आधा 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 प्रथम जो स्प्लैन टी ब्लॉक कर लिटर पॉइंट सिलेक्ट करब एवं पर स्प्लैन टी सिलेक्ट करब ताल देखते स्प्लैन ठीक माथाय ओ स्प्लैन पार्पेंडिकुलर एक प्लें ड्र हो गए एबार् प्लें प्रोफाइल ड्र करब हैंडल शेष इखने हमने एक तो छोटा कच्च कर बो एक जो हमारे जो फील सरफेस टी रोज चलो शेडिंग तो हाइट कर बो हाइट को ले देखते बात चीज़ जो हमारे जो जो स्वीप सरफेस टी कर चलो शेटा एक दिन दे एक्सटेंड हो गया चे ये टाके काटा जो ना बट आह अरहोने टाके हमने काट बो सो ये टाके काटा जो ना होता है हमने फर्स्� रिमूव सिलेक्शन आमर ए एक्सट्रांस शोल्डर के अंदर कैरेक्टर हो सो देखा जाता है मैं ट्रिम टूल जहाँ मैं एक्सट्रांस शोल्डर के कैरेक्टर फिर ची देन हो चाहे मैं यहाँ पर आमर फील सरफेस ठीक है आन हाइट चलो हाँ ये तो क्या हाइट चलो आन हाइट करे फिल्म एक बार आमर एक है ना वो वेंटिलेशन और जोनो शेड्यूल में किन लोगों को देखने आह ठीक आगे मत तो नहीं हमने घर एक सर्कल ड्रॉप करवो टी सर्कल में एक टिकर ऑफसेट तैयारी करो। बाय डायरेक्शन टू ये काम टिक कर दी। एक लोग के अमरा होते हैं। एक्सट्रूड कर दो। फीचर से जो एक्सट्रूड बॉस सिलेक्ट काउंटर है जेम मैं विभिन्न नाउशों को लेके सिलेक्ट कर फिर बोलूँ सॉरी एक इधर क्या हुआ अबर एक टी स्केच ड्रॉ कर गो ठीक है आगे मत नहीं देन सर्कुलर पैटर्न दे हमने 
and then reference line to delete koi pe mo then circular pattern ho gaya ab my line ko select koi pe mo select kora pore ab ma प्रथम तर आगे हमें जिस सब प्लेंगुल हाइट कर फिली तेज़ ड्रईंग करते सुविधा हलो रेफारेंस जिओमेट्री ते जा प्लें निबन एक डिस्टेंस प्लें निब एवं प्लें जैसे स्केच ड्र कर कर जीतु दिल्ली के करते हैं स्ट्रोक से टू डेक्शन दिल डायमेंशन चेन्ज कर देखिए हमें सूच तैरी कर शेष एबारे क्षेत्र करब से हे हैंडेलर सी तारे इनपुट दे मैं जेखान तार इनपुट है सो कारेंट लाइन जाए जिस तैरी ये तैरी करार जो एक प्लें दीते हमारे जगह एक प्लें दीते प्लें नवर के दोटी रेफारेंस प्लें दीते तो प्रथम रेफारेंस प्लें टी राइट प्लेन थे के ये 
के बाद রাইট প্লেনের আরো কাছে আনতে হবে এটা আমরা হচ্ছে পরে এডিট ফিচারে যে করব সো প্লেন সিক্সে যে আমরা হচ্ছে এডিট ফিচার গেলাম এবং আমি এটাকে আরো কাছে নিয়ে ফেলি তাহলে দেখা যাচ্ছে কিছু দূরে আছে আর একটু এডিট করে ফেলি रिवर्स हाइट कर शुक्र
আমাদের এক্সট্রা অংশগুলো কি ট্রিম করা শেষ আমরা এবার যে এই কোনাগুলো আছে কর্নারগুলো আছে এগুলো হচ্ছে সিলেক্ট করে ফেলব जिसगे ट्रीम कर शेष एक्सट्रुट कर एक्सट्रुट हो तुम डेक्शन टू दिए दीब रिजल्टी कर फ्रंट प्लान सिलेक्ट कर ब्लोर पीछे अंश टू प्राय सम्पूर्ण शेष सामने अंश टू ड्र कर 
बीची लंबा हार कारण है शेष एक बार एक बार छोटे टेम्प शुरू आ गया थे लोने समय तो करे एक्सटेंडेड टेम्प शुरू आ इधर ड्रॉ करने जो नाम रहा आ फ्रॉम प्लेन से लेकर वो सर्कल सर्कल टी ड्रॉप करा है ये लो टी रिवॉल्व ऑप्शन से लेकर वो टी एक्सिस एक्सिस टी से लेकर वो देखते हैं ये कहने टी रिवॉल्व तो रह गया इसमें आह हम देख रहे हैं प्राइस शॉप टू कोशिश हम आप प्लेन गुले वांगों में उसके चार टू ए फिल्मों ये कहने व्यू ते जे हाइड और टाइप के लिए हमारे शॉकल होने स्केच प्लेन हाइड हो जाए तो हमारे ब्लोअर का प्राइस शंपुनु शेष इधर तो पढ़े हम एपीरेंसेज विभिन्न कलर दी पढ़े हम लोग इधर की रेंडर करते पार बो आ आप तो तो आज के ट्यूटोरियल एपिसोड तो यह तो कौन सारे था कर जोने शावक के धन्यवाद